un nuevo video. Hoy vamos a preparar un pollo que también queda súper genial. También para una cena les va muy bien. Con pocos ingredientes, ya saben, para pues facilitar la comida o la cocina más bien. Entonces, pues sin más, vamos porque aquí está haciendo mucho frío, por eso estoy así. Sin más, vamos a ver esta deliciosa receta. Mira, para esta receta vamos a ocupar eh, champiñones, yo ya los tengo aquí todos fileteados y ocupé un cuarto de champiñón y cebollín, ok, entonces vámonos a la estufa. Mira, vamos a ocupar aceite de olivo, ok, suficiente aceite de olivo, para esto yo ya tengo pollo, eh, cocido, entonces voy a poner aquí en este aceite a freír el pollo mira ya lo pusimos aquí a freír con la flama baja porque no quiero que se queme ni se rostice le vamos a poner un poco de orégano y pimientón esto va a ser a tu gusto ok así lo vamos a dejar para que esto se así trone perfectamente bien por otro lado vamos a poner en un sartén mantequilla y vamos a poner el cebollín una vez que ya se haya sofreído y esté transparente el cebollín vamos a vaciar los champiñones para que se empiecen a cocinar junto con el cebollín también con la flama media baja todo esto lo vamos a revolver bien mira así ya están soltando ahí su juguito y bueno pues así es como ya están estos champiñones y ahora vamos a proseguir con lo del pollo mira así eh, está quedando el pollo y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a vaciar los champiñones para acá mira ya eh, vacía así los champiñones ahí en el pollo Disculpa, disculpen la tembladera pero es que tengo que estar grabando y cocinando y pues así está medio difícil, casi no hay quien me ayude entonces bueno vamos a poner aquí la crema bueno pues vamos a poner acá una crema de 250 aproximadamente estoy poniendo la marca crema ácida, la marca que tú gustes. Y vamos a revolver con mucho cuidado a modo de que no se bata esto. ¿Ok? Vamos a poner también un poco de caldo de pollo. Miren, el tanto de caldo de pollo que yo voy a echar va a ser aproximadamente solo un cucharón. ¿Ok? Entonces yo le voy a ir tanteando, pero así yo creo que nada más va a ser ese cucharón, no va a ser más. ¿Ok? Porque no quiero tampoco un caldo. Ahora mira, vamos a sazonar con sal de grano. No puse mucha sal porque vamos a poner el ingrediente estrella que le va a dar todavía más el sabor y el toque. Y va a ser queso parmesano. ¿Qué tanto? Pues tú échale hasta donde tú creas conveniente. Emocionate que eso sí con el queso porque es lo que le da este, el sabor. Entonces, pues aquí sí nos emocionamos con el quesito. Acuérdate que el parmesano es salado. Entonces, bueno. Ok, el mío está así. Y ya nada más le voy echando tanto caldito así por encima. Para que, pues, se revuelva el quesito con este caldito. ¿Ok? Ahí lo vamos a dejar, pues, unos 15 minutos. Y bueno, pues, mientras vamos a pasar a la siguiente etapa, que va a ser preparar el plato para montar. Mira, ya estamos aquí sirviéndolo. Y... Se ve muy delicioso. Es uno de los platillos súper sencillos y con los cuales también puedes quedar muy bien para una cena, 
para esta cena de Navidad, puedes prepararlo con pierna o lomo. Te va muy bien también con esa carne. Y pues vamos a acompañarlo con un pan de ajo que también hicimos nosotros, solo que esta receta no te la he puesto en el canal, pero muy pronto la pondremos. Quedan deliciosos estos panes y muy acorde para este pollito, ¿ok? Espero de todo corazón que te haya gustado esta receta. Si te gustó, ya sabes, dale like, suscríbete, comparte la receta para que le lleguen a más personas. Y pues no te quedes con el antojo de preparar algo rico, pero muy fácil. Me quedo dándole ahora sí una mordida a este pancito. ¡Adiós!